Espace TV. Le 19h45 pour comprendre l'actualité. Bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. La Guinée avance de 25 points en matière de liberté de la presse. Elle occupe la 84e place sur 180. Des avancées certes, mais il y a encore du travail à faire. Et puis le lendemain de la fête n'est pas un jour férié. Malheureusement, l'administration était pratiquement vide ce mardi. Les dispositions sont annoncées contre des cas d'absence. Bonsoir encore une fois. Cette année encore, Reporters sans frontières a sorti son rapport sur la liberté de la presse. Comme d'habitude, beaucoup de pays ont regressé. Beaucoup d'autres aussi ont fait des efforts. C'est l'exemple de la Guinée qui, cette année, occupe la 84e place sur 180, soit une avancée de 25 points. Certes, un bon classement, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire, comme, comme pour tous les autres pays. Mamadou Saluba nous en dit plus. En matière de liberté de la presse, la Norvège bat tous les records. Ces six dernières années, aucun pays n'a réussi à lui prendre la première place. Mais parmi les pays à féliciter, figure aussi la Guinée, qui cette année a fait des efforts pour se retrouver à la 84e place, soit 25 pays détrônés, dont la Mauritanie, l'Ukraine ou encore le Mali qui frôle la barre rouge avec 12 points perdus. En 2020, la Guinée était à la 110e place avec trois points perdus. En 2021, on a fait un effort pour gagner un point et se retrouver à la 109e place. Ces trois dernières années, 2022 est donc l'année où la presse guinéenne est beaucoup plus libre, selon Reporters sans frontières. Durant la présidence d'Alpha Condé, les autorités tentaient régulièrement de censurer les médias critiques du pouvoir. Depuis l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de transition, la situation semble s'être apaisée. Cette année, en Afrique, en matière de liberté de la presse, ce sont les îles Seychelles, 98 000 habitants qui battent le record avec 39 pays détrônés, dont l'Allemagne, la Suisse ou encore la Belgique. Malgré la démocratie avancée, la France occupe la 26e place cette année, les États-Unis, la 42e place, derrière le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, 37e place, et le Cap Vert, la 36e. Ce score est calculé sur la base de deux éléments. Un relevé quantitatif des exactions commises à l'encontre des professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que des médias. Une analyse qualitative de la situation de chaque pays, mesurée au travers des réponses de spécialistes de la liberté de la presse, Journaliste, chercheur universitaire, défenseur des droits humains. Parmi les pays qui n'avancent pas du tout en matière de liberté de la presse figurent la Russie, l'Égypte, la Palestine, la Chine, l'Érythrée et la Corée du Nord de Kim Jong-un, dernier pays des 180 étudiés. Sur le plan international, des efforts sont à faire car cette année, 24 journalistes ont été tués dans le monde, 461 sont actuellement en prison. Selon Reporters sans frontières. Mamadou Salouba a souligné qu'aucun des pays africains n'est parmi les dix premiers de ce classement fait par RSF. Mais oui, la Guinée occupe la 84e place, un rang mondial en matière de la liberté de la presse, dont se félicite l'Alliance des médias et les droits humains et autres organisations de presse ce mardi à Conakry. Toutefois, elles ont, au cours d'une conférence de presse, fait des recommandations portant sur la sécurité des hommes de médias en Guinée, l'officialisation de la loi portant sur l'accès à l'information publique et l'octroi d'un fonds de soutien et, im et, imper et impartial pardon, aux entreprises de presse en difficulté. Divrilba Aboubakar Din Kamara. Ces trois mains consacrent la liberté de la presse dans le monde, alors la Guinée n'est pas un reste. Ce moment est une aubaine pour de nombreuses associations de presse de faire des plaidoyers pour la bonne pratique du journalisme. À la Maison de la Presse, l'occasion a été saisie par l'Alliance des médias et les droits humains pour exprimer les difficultés auxquelles les hommes du média sont confrontés. De permettre aux journalistes des chaînes de radio et télévision privées 
d'accéder à tous les événements officiels au même titre que leurs confrères des médias d'État. D'accompagner techniquement, matériellement et financièrement les journalistes dans la numérisation de leurs médias. Des débats ont ponctué cette rencontre. Chacun a pu faire des propositions portant sur une bonne collaboration avec les autorités, mais aussi sur le respect des principes de la profession. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on ne doit pas être face à la loi. Donc euh, ceux-là qui critiquent objectivement, je dis bien, doivent être protégés par la loi. Parce... Pour l'heure, aucun journaliste n'est en prison ou en conflit avec la justice. D'où le classement de la Guinée au 84e rang dans le concert des nations par RSF. Mais pour ses confrères, beaucoup reste à faire. La rétention de l'information publique par les gouvernants, les menaces et intimidations dont fait l'objet certains journalistes, l'exclusion des médias privés à Conakry à l'intérieur du pays de la couverture de certains événements officiels. Le 30e anniversaire de la déclaration de Wendok est un énoncé des principes établis par les journalistes africains en 1991, appelant à une presse libre, indépendante et pluraliste sur le continent et dans le monde. Une déclaration qui traduit en d'autres termes ce qu'est la liberté de la presse pour la démocratie à l'image de l'oxygène pour l'être humain. Et c'est dans ce contexte de célébration que les journalistes ont dit au revoir à leurs collaborateurs. Mastadji a reçu les derniers hommages avant de rejoindre sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. C'est à l'hôpital sino-guinéen que plusieurs artistes, collègues et le ministre de la Culture se sont réunis pour lui adresser le message d'adieu. Tous saluent la mémoire d'un artiste engagé et travailleur et parfois incompris. Alcénibari Tierno Sadouba. Dans ce cercueil, Mastadi, qui reçoit les derniers honneurs et les derniers témoignages. Comme un symbole, c'est un ami devenu ministre qui ouvre la cérémonie. Son style n'était ni commercial, euh, ni populaire, mais c'était un tenant, l'un des piliers du hip-hop. Et jusqu'à son dernier souffle, je pense qu'il a tenu que ce soit ainsi. Donc c'était pour nous les gardiens du temple. Mastadi, c'est aussi le précurseur du journal rapé sur Espace TV, un journal qu'il a façonné de son art et martyrisé de sa plume. On a fait plus de 200 numéros. Et je vous dis, chaque jour, chaque semaine qui vient, Mastagui n'a jamais accepté que son numéro de journal rappé soit rediffusé. Même s'il y a un problème, il y a mille problèmes, il dit Marie, je viens, on va enregistrer. Un travail reconnu par le responsable du groupe Adafo Media qui vient de perdre un élément important. Mastagui, je retiens de lui, comme tous nos collaborateurs d'Adafo Media, un travailleur acharné, toujours fidèle au poste, qui trichait jamais. La Guinée, c'est le cimetière des talents, Sendigny Likamanou. Des icônes meurent parfois faute de soins adéquats et d'accompagnement. Et certains n'hésitent pas à dire que les morts ont plus de valeur que les vivants. Il faut qu'on soit là du vivant des gens, c'est important. Il faut qu'on soit là de leur vivant. Quand ils ont besoin de nous, il faut qu'on soit là. Parce que de la mort de Mastagui jusqu'à l'enterrement, chacun va donner quelque chose, chacun va contribuer. Mais cette contribution allait être beaucoup plus significative si elle était venue de son vivant. Il a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Cameroun après la messe d'enterrement de 12h30. Que cette terre que tu as tant servi, Mastadji, te soit légère et paye à ton âme. Je vous le disais tantôt, le lendemain de la fête n'est pas un jour férié. D'ailleurs, un communiqué du gouvernement invitait les fonctionnaires à reprendre service ce mardi après la célébration de l'Aide el-Chitre. Pourtant, dans la plupart des départements ministériels, les activités sont restées moroses ce mardi. Beaucoup ont décidé de se reposer dans les départements. Nous apprenons que des dispositions sont en train d'être prises face au cas d'absence. Rosaline Kotomonemo, Iprema dans les départements ministériels visités ce mardi, la reprise du travail a été partielle, bien que cette journée n'a pas été décrétée fériée. Si certains fonctionnaires étaient à leur poste, d'autres étaient simplement absents. La plupart de ceux trouvés sur place étaient des responsables. Dans ces départements, les présents ont dû faire le travail de toute l'équipe. Le personnel, en tout cas utile, si je peux me le permettre, pour la journée d'aujourd'hui est bel et bien en place. Vous avez trouvé le paraphrase que j'ai 
sorti, tout est dispersé déjà. Ça, c'est la journée de le voyez le 3 5 e mois, un peu partout. Et de l'autre côté, les travaux sont confiés à ceux qui sont actuellement dans les bureaux et ils vont faire le compte rendu pour tout ce qui mérite d'être évacué aujourd'hui. Nous avons eu des nominations la semaine passée et donc les installations étaient en cours aujourd'hui. Beaucoup se sont rendus là-bas après s'être présentés au département. Des responsables de certains départements envisagent des dispositions face à ces cas d'absence enregistrés ce mardi. Ils trouvent que le personnel s'est volontairement absenté, vu qu'un communiqué était passé les invitant au travail. En ce qui nous concerne au ministère des Mines, certes, il y aura des excuses, mais je ne manquerai pas de les faire remarquer cela dès demain pour ceux qui ont voulu observer cette journée à la maison. Le ministre m'a reçu ce matin pour donner des instructions fermes, euh, d'identifier déjà les postes euh, vacants, les postes absents, pour que euh, nous fassions euh, quand même une note de, de service euh, pour essayer de voir un peu comment à l'avenir on peut causer ces choses-là. Il faut noter qu'il y a des fêtes dont le lendemain est décrété férié, par contre d'autres non, notamment la fête de Ramadan. Cependant, selon certains citoyens, le lendemain de chaque fête devrait être décrété, chômé et payé. Ils invitent même les autorités à acter et officialiser cette décision. Autre sujet dans ce journal, entre le public et le privé, où est-ce que la vie professionnelle est plus attractive Dans le choix, bien de raisons sont évoquées. Déjà plusieurs jeunes peinent à se trouver un emploi dans les secteurs publics ou privés. Des jeunes rencontrés ce mardi par notre équipe de reportage parlent des conditions d'emploi et dénoncent ceux qui se serviraient de leur poste pour harceler les demandeurs d'emploi. Ces raisons euh, amènent certains à migrer vers le privé et l'entrepreneuriat la troisième option, Dina Bangora Abdoulaye Moi, à mon humble avis, j'aimerais bien travailler dans une entreprise publique. Je me rappelle le dernier concours de 2007, on l'a participé, mais malheureusement, vous savez ce qui s'est passé, tous les Guinéens sont au courant. Même si à la base, le souhait était de travailler dans le public pour servir la nation, des conditions de travail et d'embauche qui laissent à désirer prennent plusieurs jeunes dans leur élan. Nous avons une administration qui est paresseuse et dormeuse en même temps. Eh bien, moi, je, nous sommes des, des jeunes qui aiment travailler, alors nous préférons le secteur privé. Parce que là, ça travaille, il n'y a plus de célérité et de rigueur dans, le, dans, les, dans les travaux qu'on nous confie. Tu vas vers quelqu'un pour t'aider, la personne, qu'est-ce qu'elle te présente, soit si tu es ravissante, belle. La personne te propose d'abord de sortir avec lui ou bien de faire quelque chose que toi, ta dignité ne te permet pas. Mohamed Neto, diplômé en génie chimique ne pense pas atteindre son objectif dans l'administration publique ou encore dans les privés. Il a une autre option. Les raisons sont simples. Premièrement, avec l'entreprise privée, on va exploiter son propre idéal, mettre en valeur ses propres euh, intelligences ici en quelque sorte. Et deuxièmement, ça va permettre de t'employer soi-même. Cette jeune diplômée dit ne plus savoir sur qui compter. Selon elle, les autorités ont leur part de responsabilité dans la configuration actuelle du travail en Guinée. J'aimerais faire appel aux autorités, mais là je ne sais pas qui je vais appeler dans, dans l'autorité, puisque là c'est les autorités même qui nous fatiguent sur ce point. Force est de constater que des règles et principes du travail sont foulés au sol dans certains établissements privés en Guinée, ce qui s'explique par le renvoi de certains travailleurs sans fondement ont signalé ces jeunes. Un aspect qui mérite l'attention des dirigeants, d'après ces jeunes rencontrés. Le Front national pour la défense de la constitution FNDC ne partage ni la médiane des 39 mois pour la durée de la transition, ni la reprise totale du fichier électoral. Il exige d'ailleurs un cadre de dialogue inclusif supervisé par la communauté internationale. Dans une interview accordée à l'une de nos équipes ce mardi, le chargé de communication Abdoulaye Oumou Diallo a annoncé la prochaine, les prochaines manifestations de rue pour exiger à la gente au pouvoir un calendrier court pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ali Badara Kamara, Ibrahima Souris, 5 Souma. Transition, mandat Mara, c'est ce que prône le Front national pour la défense de la constitution après l'annonce du président-colonel Mamadi Doumbouya fixant la durée de la transition 
à 39 mois. Pour le FNDC, il s'agit d'un chronogramme inadéquat avec les besoins du terrain. Le fichier électoral, par exemple, faut-il tout reprendre ou procéder à une révision Ce fichier a abouti quand même à, à, à un travail excellent qui a été fait par la communauté internationale, notamment à travers l'OIF. Des experts sont venus travailler sur ce fichier. Et l'audit du fichier a donné un résultat. C'est d'aller de ce résultat-là et, euh, 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 et, et, et faire une révision de ce fichier. Le FNDC est l'un des acteurs de la société civile guinéenne qui souhaite un cadre de dialogue inclusif et sous la supervision de la communauté internationale. Mais des partenaires étrangers sont déjà autour de la table au même titre que les acteurs locaux. Soutien le MATD. Une divergence qui pousse le FNDC à envisager des manifestations. Il va y avoir des séries de manifestations. Ça, c'est indéniable. Des menaces que désapprouve et dénonce Mohamed Lamine Kaba, cet acteur politique de la force des intègres pour la démocratie et la liberté, soutient la révision du fichier électoral de 2020. Moi, je ne comprends pas le FNDC. En principe, le FNDC devrait s'inscrire dans une dynamique de rupture. Et je crois que c'est cela. L'option, c'est une option de révolution. Qui parle de révolution, parle de rupture. La rupture, c'est de rompre avec les habitudes et les comportements du passé. Et je pense que le CNRD est inscrit carrément dans cette dynamique. La logique voudrait que le CNRD bénéficie du soutien de FNDC. Poursuivant, le président de la force des intègres pour la démocratie et la liberté estime qu'il faut accorder du temps à la gente au pouvoir, cela pour la fondation des institutions fortes en Guinée. Un reportage d'Ali Badara Kamara. Bamako et Paris, les amis d'hier, sont devenus les ennemis aujourd'hui. Tout semblait pourtant bien aller jusqu'en juillet 2014, date à laquelle les accords en matière de défense ont été signés entre les deux États. Aujourd'hui, le Mali les dénonce et fonde désormais son espoir sur la Russie pour l'aider à finir avec le terrorisme qui est toujours d'actualité dans le pays. Mais que s'est-il réellement passé La réponse est dans ce reportage signé Justin Leno, mais chaque sonda Kuruma qui sont allés à la rencontre d'un analyste politique et du président du Haut Conseil des Maliens de Guinée. Suivez. Ces accords en matière de défense ont été signés en juillet 2014 entre Paris et Bamako. Ils autorisaient les forces françaises servales d'alors devenues Barkhane et Takuba à intervenir contre le terrorisme au Sahel. Quelques années après, le Mali découvre que la France n'a pas atteint sa mission. Il s'est trouvé que dans la préparation, cet accord prévoyait beaucoup d'obstacles, notamment euh, les, comment on appelle, les conditions d'opération qui ne permettaient pas à l'armée malienne, par exemple, d'opérer sans que l'armée la France, française ait, ait donné l'autorisation. La France aussi n'est plus contente. Elle a retiré ses soldats, condamnant ainsi la perte de ses hommes dans les combats contre les terroristes. Ce sont des millions d'euros qui ont été investis. Il y a plus d'une quarantaine de soldats français qui, quand même, sont décédés au cours de ces opérations-là. Donc, il ne faut pas ignorer. Aux yeux des Maliens, plus l'armée française durait dans le pays, plus le terrorisme gagnait du terrain. Le Mali a décidé récemment de coopérer avec le groupe Boris Wagner, chose qui n'est pas une solution, selon l'analyste politique Ibrahim Bimbaba. Wagner, ils sont présents ailleurs en Centrafrique, ils sont présents au Tchad, mais ils n'ont pas réussi quand même à endiguer le terrorisme un peu partout. Je pense que le Mali fait les yeux doux à la Russie, tout simplement parce que le Mali est en désaccord avec Paris. Autre raison de l'indignation du Mali, c'est la suspension des opérations conjointes entre les forces françaises et maliennes en 2021, sans aucune consultation de la partie malienne. La présence française n'est plus nécessaire. À terre, il faut ajouter des multiples violations de l'espace aérien, donc ce qui touche à la souveraineté nationale du Mali. À date, il n'y a plus de confiance entre les deux États. Le Mali met son espoir sur le groupe Bruce Wagner pour l'aider à finir avec le terrorisme. Et voilà, cette édition s'achève. Retrouvez-la sur espace tv guinéeinfo ainsi que les différents canaux sociaux d'Espace TV. Les infos reviennent à 22h avec Philomène Bangoura. Prenez soin de vous et très bonne soirée sur Espace TV.